హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈరోజు ఈ సెట్ సంబంధించిన కెమిస్ట్రీలో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాము నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం ఆల్రెడీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి అయితే చూసినాం సొల్యూషన్ గురించి కూడా టూ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు అయితే యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ పైన మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్హెన్స్ యాసిడ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్స్ ఏ ప్రోటాన్ ఇన్ వాటర్ ద ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రోటాన్ ఇన్ వాటర్ ద సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్స్ హైడ్రో హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఇన్ వాటర్ ద సబ్స్టాన్స్ దట్ యాక్సెప్ట్ ద హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఇన్ ద వాటర్ సో అర్హెనస్ యాసిడ్ అంటే ఏంది అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాసిడ్ అంటే ఏంది బేస్ అంటే ఏంది మనం టూ టైప్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాము వాటర్ని హెచ్ టూ అని వాటర్ తీసుకొని నేను హీట్ చేసిన హీట్ చేసిన తర్వాత హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా డివైడ్ అయిపోయింది ఏదైనా ఒక లిక్విడ్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం యాసిడ్ అంటాం ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని బేస్ అంటాం అర్థమైంది కదా పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ రెండు ఈక్వల్ ఉంటే దాన్ని మనం న్యూట్రల్ అంటాము దాని పేరే వాటర్ ఓకే క్లియర్ కదా సరే ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థీరీస్లో చెప్పింటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే హెచ్ ప్లస్ వస్తే దాన్ని మనం ఏమన్నా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తే దాన్ని ఏమన్నా యాసిడ్ అన్నా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమి యాసిడ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎ సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్ ద ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాసిడ్ అని చెప్పింది మనకు అరిహెన్స్ యాసిడ్ టీరీ కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా యాసిడ్ అంటే ఎవరు బేస్ అంటే ఎవరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బేస్ బేస్కి ఏ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సోర్ టేస్ట్ ఉంటుందా టన్స్ బ్లూ లిటమస్ పేపర్ రెడ్ అవుతుందా తర్వాత బెటర్ టేస్ట్ ఉంటుందా బెటర్ టేస్ట్ ఉంటుందా కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఆల్ స్టేట్సా సో రైట్ ఆన్సర్ బిటర్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ బ్రోర్ స్టేట్ లోరీ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్స్ ఏ ప్రోటాన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ యాక్సెప్ట్ ఏ ప్రోటాన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్స్ ఏ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ దట్ యాక్సెప్ట్ ఏ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ ఏ ద సబ్స్టాన్స్ దట్ డొనేట్స్ ప్రోటాన్ ఎక్కడ కూడా హెచ్ ప్లస్ ని రిలీజ్ చేస్తుందని మనం ఏమంటాం అంటే యాసిడ్ అనే అంటాం కొన్ని డెఫినేషన్లు ఏమంటాయి అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అంటాయి కొన్ని వచ్చి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అంటాయి కొన్ని వచ్చి ప్రోటాన్స్ అంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చెప్పింటే మనకు డెఫినేషన్ అంతే కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఒకటే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ పిహెచ్ అంటే ఏంటి పిహెచ్ అంటే ఎస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ హైడ్రోజన్ యొక్క హైడ్రోజన్ క్వాంటిటీ బేస్ చేసుకుని యాసిడ్ బేస్ కింద డివైడ్ చేసి ఉంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ప్లస్ వస్తే యాసిడ్ అని రాకపోతే ఓహెచ్ అని దీని బేస్ పైన మనం ఒక స్కేల్ అయితే రెడీ చేసుకుంటాం అది జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటుంది సో జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు ఉంటే దాన్ని యాసిడ్ అంటాము సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటే దాన్ని బేస్ కింద తీసుకుపోయి ఉంటాం అర్థమైందా యాసిడ్ అంటాము బేస్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ యాసిడ్ అంటాము దీన్ని బేస్ అంటాం సో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమి అంటే ఇంకా పిహెచ్ వాల్యూ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ కి సో ఈ సెవెన్ కదా మరి దీని ఏమంటాం అంటే న్యూట్రల్ అంటాం దీనికంటే తక్కువ ఉంటే యాసిడ్ అంటాం దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటే బేస్ అంటాం మధ్యలో ఉన్నదాన్ని న్యూట్రల్ అంటాం ఈ న్యూట్రల్ ఎవరు ఉంటారంటే వాటర్ ఉంటుంది హెచ్ టూ అంటాం క్లియర్ కదా సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏమంటున్నాడు న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ దగ్గర రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది దీని వాల్యూ అంటే సెవెన్ ఉంటుంది ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ యాసిడ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ లెమన్స్ నిమ్మకాయలో ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అసిటిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏది ఉంటుంది సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ సెట్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అండ్ బఫర్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ న్యూట్రలైజ్డ్ యాసిడ్ న్యూట్రలైజ్డ్ బేస్ మెయింటైన్ పీహెచ్ స్టెబిలిటీ ఎన్హాన్స్ రియాక్టివిటీ సో బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం మనం బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కి నేను ఒక యాసిడ్ తీసుకున్నా యాసిడ్ తీసుకున్నా అంటే దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు యాసిడ్ తీసుకున్నా దీంట్లోకి నేను హెస్ట్ అని వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటా పోతా
సో వీటి ఇద్దరు వల్ల వచ్చే రియాక్షన్ ఏమంటామో వాటర్ అంటామా సాల్ట్ అంటామా బోత్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని రెండింటినీ మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని వచ్చేది ఏమొస్తుంది అంటే బోత్ వాటర్ వస్తుంది ప్లస్ దాంతో పాటు సాల్ట్ కూడా వస్తుంది సో ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇండికేటర్ ఈస్ కామన్లీ యూస్ టు డెటర్మైన్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ బేస్ ట్రైట్రేషన్ ట్రిట్రేషన్ సో ఫెనాఫ్తలీనా మిథైల్ ఆరేంజా బ్రమ తర్వాత ఏముంది బ్రోమెథిలిన్ బ్లూనా లిటమస్ పేపరా so which indicator is commonly used to determine the end point of the acid base titration so then ki right answer related answer edante inka phenolphthalein option number a is the right answer next question uh, what is the molarity of the solution if 0.5 moles of hydrochloric acid are dissolved in 250 uh, ml of water సో మనకి తెలుసు కదా మనకి ఏమిది మొలారిటీ కనుక్కోవాలి మొలారిటీకి సంబంధించిన ఫార్ములా కావాలంటే మోల్స్ బై లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కదా సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ ఫిఫ్టీ సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ ఫిఫ్టీ మనకి దేంట్లో ఉంది మిల్లీ లీటర్స్ లో ఉంది సో మనకు కావాల్సిన లీటర్స్ లో కదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ టూ సో క్యాలర్ చేంజ్ ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ వన్ వస్తుందా ఎట్లా ఫైవ్ బై టెన్ టూ బై టెన్ కాబట్టి ఫైవ్ బై మీరు క్యాలకులేటర్ చేయండి ప్రాబ్లం లేదు టూ టూ క్యాన్సర్ కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఒకసారి అయితే మీరు క్యాలెక్ట్ చేసి చూడండి ఎంత వస్తుందో ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ లో లేదు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై కరెక్ట్ వెళ్ళండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై ఓకే సారీ మిల్లీ లీటర్స్ లో ఇచ్చినాడు కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ సారీ సారీ మన మిల్లీ లీటర్స్ అంటే బై థౌసండ్ చేయాలి కదా సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అర్థమే కదా టూ ఫిఫ్టీని డివైడ్ బై థౌసండ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్యాలెక్ట్ చేయండి క్యాలెక్ట్ చేస్తే వన్ వచ్చిందంట ఇక్కడ సొల్యూషన్ లో సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే కదా నాకు కామెంట్స్ లో షేర్ చేయండి నేను మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కనుక దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాను సరే ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ లో కూడా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ని కూడా నేనైతే మన యాప్ యాప్ లో పెడతాను మీరు కావాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ